ご機嫌クッキングのコーナーです今日の先生ご紹介します今日の先生はトムクレープリーデリの佐々木さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします,しします今日の料理はこちらですさあ皆さん疲れありませんか夏の疲れにというテーマですよ今日は玄米とシーフードのサラダですなんかヘルシーで美味しそうですね、はい、ではお願いしますお願いしますはいそれでは早速作っていきますえっ、ー、と今日はまず玄米ですねはいこちらはたっぷりのお湯で約20分間茹でて茹で、うん、がったところザルで取って流水で優しく洗います茹でるんだ、うん、はいで軽く絞ったものがこちらです、うん、はいこちらにえっ、ー、と合わせるドレッシングを作っていきます、えー、お酢とえっ、ー、とレモンですねレモン汁とあとはニンニクおしニンニクを入れますこちらにオリーブオイルを入れてしっかり混ぜていきます。はい。こちらにあとは味付けで塩と胡椒をお好みで入れてください。いはい。なんかでも元気が出そうなドレッシングがありますよね。うん、はい、うん。今日は作ったドレッシングなんですけど、お好みでもしお好きなドレッシングがあれあればそちらを合わせてでも大丈夫です。うんうん、はい。皮のすりおろしを入れてもらってですね。はい、あのレモンの皮でちょっとあの食欲を増進させてもらって、はい、こちらに入れていきます。はい。もう玄米が吸ってくれそうな感じしますよね。そうですね。はい、味がしっかり染みて、はい。で次に野菜の説明します。はい。野菜今日はきゅうり、赤玉ねぎ、うん、えっ、ー、と茹でたいんげんですね。さやいんげんをすべて5ミリ角にカットしております。こちらも。ボールに一緒に入れていきます。まあだいたいお米と合わせて細かい方がそうですね。はい。ぐらいのサイズの方が食べやすい、ね。はい。夏野菜で他にもあのちっちゃく刻んだズッキーニソテーしたものとか、あとトウモロコシとかでも今の時期美味しいと思います。あとは半分に切ったえトマト、うん、あとはブラックオリーブですねほうほうほう。はい。こちらも入れていきます。はい。で次にえっ、ー、と。オイルを切ったツナ缶ですね。はい。と、あとはシーフードですね。今日はエビタコホタテをご用意しております。<笑>エビはい、エビタコは一度ボイルしたものと、あとはホタテです。はい。たっぷり具材がね、そうですね全然ありますね。はい、あのタコはあのタウリンですね。シーフードタウリンが入っていて、はい、夏の疲れた体にはい栄養補給でぴったりです,ですね。はい。ですね。はい。こちらをしっかり混ぜていきます。はい。混ぜたら盛り付けていきます。はい、かなり栄養豊富なサラダではありますよね,ね,ですね。はい。ここにまあ玄米が入ってるわけですからね。そう,そうですね。あのお米をご飯穀物として食べるのは日本なんですけど、ヨーロッパの方では。サラダとかあとは前菜とか、うん、あと付き合わせですお肉お魚の付き合わせなどでもはいお召し上がりいただくのではいちなみにそは今日はあとバジルですねバジルをちぎってはいこちらではいこちらで完成です、うん、はいお料理出来上がりました材料のおさらいですはいご紹介します二人分です。玄米七十グラム、きゅうり一本、赤玉ねぎ四分の一個、さやいんげん四本、ミニトマト五個、ブラックオリーブ三個、ツナ缶詰二分の一缶、エビ四尾、タコ三十グラム、ホタテの貝柱二個、バジル二枚、そしてドレッシングです。オリーブオイル大さじ二、酢、レモン汁大さじ一、おろしニンニク、塩コショウ、レモンの皮のすりおろし少々です。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイト「テレイワヤ」でもご覧いただけますご覧くださいはい、ではちょっとおしゃれにねいただきます、ね、カップに入ってガラスの、うん、わあ、具だくさんですよそうそうそう,そうシーフードとねうん、うん食感がいいですね、いろいろね。はい、うん、夏バテのあの食欲がないときにいろんな食感が楽しめて、うん、はい、もういろんな味わいが口の中に広がって、うん、さっぱりいただけますね。うん、あ、タコが入ったと思ったらタコの味わいだし、ホタテならホタテと、うんうん。うん、うん、うん
さっぱりかつでもやっぱりニンニク少し入ってるから、はい、それでも違いますもんね,いね、うんはい、あの玄米は今回茹でましたけど、うんはい、炊くのかなと思ったら茹でることでいいんですねそうですねはいうんあとなんかこう玄米の代用なんかもあったりするんですかそうですねあの玄米の他にあの余ったご飯一度あの冷やご飯冷蔵庫にラップでくるんでるものを例えば流水で洗ってもらって、えー、パラパラにしたものにドレッシング変えてもらったりとかでも対応がはい可能です。なんかお手軽にできそうですね。はい、美味しいですね。さっぱりしました。しむしっとした日でもさっぱりといただけそうです。どうぞ作ってみてください。<笑>さあでは明日も夏の疲れんというテーマ。明日はナスと豚しゃぶのトマトポン酢です。材料はナスしゃぶしゃぶ用の豚肉、そしてトマトを用意してください。今日の料理はトムクレープリーアンドデリの佐々木さんに教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。